ഹലോ ഒനീസ് ഉസ്മാൻ ഏതൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ ബുഹാറ എന്ന സിറ്റിയിലാണ് ഉള്ളത് മുമ്പ് താഷ്കന്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോൾ താഷ്കന്ത് മെഡിക്കൽ അക്കാഡമിയെ കുറിച്ചും അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങളൊരു ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂവും വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിലവിൽ ബുഹാറിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ബുഹാറ സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ബുഹാറ സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം കമ്പി അപ്പോൾ ഏതൻ സൈസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ബുഹാറയിലെ സ്റ്റുഡൻസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫാസിലാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫാസിലായിരിക്കും നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടൂർ അടിച്ചു തരാനും ഇൻഫോർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാനും വന്നത് അപ്പോൾ എന്തുണ്ട് ഫാസിലെ ബുഹാറിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ബുഹാര സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറൗണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിലവിൽ അപ്പോൾ അതിൽ അറൗണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറിന് മുകളിൽ മലയാളി സ്റ്റുഡൻസ് കൂടി ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറക്കിൽ കാണുന്ന ഈ ബിൽഡിംഗ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മെയിൻ ബിൽഡിംഗ് അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡീൻ ഓഫീസ് റക്ടർ ഓഫീസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ലൈബ്രറി ബിൽഡിംഗ്സ് അക്കാദമി ബിൽഡിംഗ്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുഹാര സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറക്കിൽ കാണുന്നത് ക്ലിനിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിനിക്സ് കാര്യങ്ങളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇതിൻ്റെ പറകിലായിട്ട് ക്ലിനിക്കിനായിട്ട് വേറെ തന്നെ മാറ്റി വെച്ചൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പറകിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡൈനിങ് സ്പേസ് ആയിട്ട് കിച്ചണും കാര്യങ്ങളും മെസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും നമുക്ക് എന്തായാലും നടന്നിട്ട് തരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മെയിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി എസ് എംഐയുടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ലൈബ്രറി എല്ലാ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ലൈബ്രറി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ലെക്ചർ ഹാൾ പിന്നെ ഡീൻ ഓഫീസ് പിന്നെ മറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ വരുന്ന ലൈബ്രറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി ചെന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ ഓദേഴ്സ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ സിക്സ്ത് ഇയർ വരെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടുന്ന ബുക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബി ഡി ചൗറേഷയുടെ ബുക്കാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ അനാഡമിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പോലും ഈ ബുക്സ് തന്നെയാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓദേഴ്സിൻ്റെ ബുക്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കുട്ടികളുടെ കംഫേർട്ടിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് റിസോഴ്സ് അതായത് ബുക്കിന് പുറമെ കൂടുതലായിട്ട് നോളജ് ഗെയിൻ ചെയ്യണമെന്നെങ്കിൽ അത് ഇതുപോലത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് റിസോഴ്സസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കുട്ടികൾക്ക് അതും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അണ്ടറിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ഫ്രീ ആക്സസ് ആണ് എല്ലാത്തിനും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് അതായത് യു എസ് എം എൽ ഇ ഫ്ലാബ് എഫ് എം ജി പിന്നെ ഫേമർ ഇതൊക്കെ പോലത്തെ എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുക്സ് കാര്യങ്ങളും പിന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളും മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്സസ് ഉള്ള സംഭവമാണ് നിലവിൽ ഞങ്ങൾ ലൈബ്രറി ഉണ്ട് വളരെ ഉഷാർ ലൈബ്രറി ആണ് നല്ല രീതിയിൽ അപ്ഗ്രേഡഡ് ആണ് ആൾക്കാർ അപ്പോൾ ഫാസിൽ എന്തൊക്കെ കോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് വിദേശത്തും ഉസ്ബക്കിൽ വന്ന് ബുഹാറയിൽ വന്ന് മെഡിസിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഓഫറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കോഴ്സസ് ആണ് ഇവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ബുഹാര സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമുക്കുള്ളത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതായത് ഫൈവ് ഇയർ എം ബി ബി എസ് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ പിന്നെ സിക്സ് ഇയർ എം ബി പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ഏത് കോഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെതായ ബെനിഫിറ്റ്സ് എം ബി ബി എസ് അതിൻ്റെതായ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും എം ബി ബി എസ് കോഴ്സ് അതിൻ്റെതായ ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്
പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സസ് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളതിനോട് വർക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടായാലും കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഭാഷ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹോസ്പിറ്റൽ കേസോ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് അസസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മെയിൻ ലെക്ചറുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലെക്ചറുകൾ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം ഇവിടുത്തെ ലെക്ചറാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറൗണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലെക്ചറാണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂംസ് പോലെ അതായത് ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലെക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുക ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് കുട്ടികൾ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അവരോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും ഹായ് ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ കൊച്ചിനെ അനിൽ ബ്രോ അനിൽ യു ഫ്രം വിത്ത് കോസ് തേർഡ് കോസ് ഹായ് ബ്രോ അനിൽ ചേതൻ ചേതൻ യാ സോ യു ഫ്രം തേർഡ് കോസ് യെസ് യെസ് യാ ലൈക്ക് ഹൗ ഇസ് യു ഹൗ ഇസ് ബുഹാറ Okay, it's good. Uh, like, not better than Ukraine. It's Ukraine. Uh, like, uh, Bukhara is good. Okay. Like, you can uh, study you here. You have clinics and all? Yes, it's going. Yeah. And you have classes ongoing too? Yeah. Okay. Some of the classes are going. Okay. Happy? Okay, good. Okay, good. Uh, our, our, like, uh, our graduation will be done. Okay. So, everything will be done. Okay. Fine. Yes, sir. Thank you. Hi. Hi. And where? Abhishek. No. No. നിങ്ങൾ ഏത് വർഷം വിദ്യാർത്ഥികളാ സെക്കൻഡ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ അപ്പോൾ എന്താണ് ബി എസ് എം ഐനെ കുറിച്ച് ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ക്ലിനിക്കലി ആയാലും അല്ലാണ്ട് അക്കാഡമിക്സ് ആയിട്ട് അക്കാഡമിക്സിലൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇംഗ്ലീഷും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന ടെക്നോളജിക്കലി നോക്കിയാലും എല്ലാ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് സയൻറ്റിഫിക് ലൈഫ് ഒക്കെ പിന്നെ ഫാക്കൾട്ടിയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഹെൽപ്പിംഗ് ആണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ അക്കാഡമിക്സ് അല്ലാണ്ട് തന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇയറിൽ തന്നെ നമുക്ക് റക്റ്റസ് കപ്പ് ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ കപ്പ് ഉണ്ടാവും ബി എസ് എം ഐൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ കപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ സീനിയേഴ്സിന് അടുത്തുനിന്ന് കപ്പ് കാര്യങ്ങൾ ആകും വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മെയിൻ ക്ലിനിക് ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലിനിക് ആയിട്ട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ തിയറി പോർഷൻസ് അവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് പുറമെ ഹോസ്പിറ്റൽസിനും പ്രാക്ടിക്കൽസ് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു ക്ലിനിക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ആക്സസ് ഉണ്ടോ കുട്ടികൾക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റൽസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഹോസ്റ്റൽസ് അടുത്തായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ അതായത് പല ദിവസങ്ങളിൽ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഓരോ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം വർക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് നിലവിൽ അപ്പോൾ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് രാത്രി പോയി വർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് സീനിയർ കോഴ്സിനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോയിൻ്റ് ആണ് ബാക്കി ജൂനിയർ കോഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയി നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇനിയിപ്പം ഇതിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധിതമായിട്ട് കുട്
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഗോർബിൽ നെച്ചിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഇതൊന്ന് സംഭവം അതായത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സിമുലേഷൻ സെന്റർ ആണ് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലിനിക്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സി പി ആർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ക്ലിനിക്സിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും അത് അതിനുശേഷം കുട്ടികൾക്ക് എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം പോലെ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഗൈനക്കോളജി ആയാലും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ് ആയാലും എല്ലാത്തിനുള്ള പ്രാക്ടീസ് അത് കൊടുക്കുന്ന സെന്റർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുട്ബോൾ ഇൻഡോർ ടർഫ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ജിം ഫെസിലിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മെയിൻ കോമ്പറ്റീഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഫുട്ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കും അല്ലാതെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഈവനിങ്ങിൽ ആക്സസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ടൈം ബേസിൽ ആഫ്റ്റർ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് വരുന്ന അനുസരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ആക്സസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്പോർട്സ് ആണ് അതിൽ മെയിൻലി നമുക്ക് ഫുട്ബോളിലും കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടുന്ന ഇൻഡോർ ടർഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലി ഇത് ഒരു ബിസി ഏരിയ ആണ് കാരണം എല്ലാ സമയത്തും കുട്ടികളും ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇപ്പം ക്ലാസ് ടൈം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സമയത്തും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കോച്ചും കൂടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എന്ത് അസിസ്റ്റ് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എടുക്കുന്നു മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുമോ മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആംബുലൻസ് അസിസ്റ്റൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മെസ്സിൻ്റെ മുന്നിലാണ് അതായത് അറൗണ്ട് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസിന് അറ്റ് എ ടൈം ഡൈനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ഈ മെസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻബിൽട്ട് കിച്ചണും കൂടി ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റേഴ്സ് അതായത് ക്യാമ്പസിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ആക്സസ് ഈസിലി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് മെസ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹായ് എന്താ പേര് അൻവരി ഏത് ഇയറാണ് ഫസ്റ്റ് ഹോസ് അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണോ വീടൊക്കെ വിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വീട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഹോസ്റ്റൽ ആയിരിക്കൂലേ മെസ്സിൽ എങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് അവൈലബിൾ ആണോ ഹലോ ഹായ് എന്റെ പേര് ഏത് ഇയർ എല്ലാരും അപ്പം പൊതുവേ പുറത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അക്കാഡമിക്സ് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടിയാലും ഒരു എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ലൈഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജ് ലൈഫ് ഒക്കെ ഭയങ്കര മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് ബുഹാറിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല ഇവിടെ ഒത്തിരി പരിപാടികളൊക്കെ എല്ലാ കോപ്പ് ലൈക്ക് സ്പോർട്സ് ആയാലും ആർട്സ് ആയാലും എല്ലാത്തിനും യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ സൈഡിലും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതല്ലാണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും കൂടി ലൈക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആ രീതിയിൽ മലയാളി ഓർഗനൈസേഷൻ ആയാലും ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ആയാലും എല്ലാ രീതിയിലും ഞങ്ങൾ ഓരോ പരിപാടി ഞങ്ങളായിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ സൈഡിൽ ഇപ്പം ഫുട്ബോൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വോളിബോൾ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇപ്പം ലൈക്ക് ഒരു മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലൈക്ക് ലൈക്ക് ഈ അടുത്തായിട്ട് പരിപാടികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗംഭീരമായ പരിപാടികളാണ് നടത്താറുണ്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഹോസ്റ്റൽ കാര്യങ്ങളാണോ ലൈക്ക് ബോയ്സ് ഗേൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ഹോസ്റ്റൽസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഗേൾസ് ബോയ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റലാണ് കാണുന്നത് കാണുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് മിഡിൽ ആയിട്ട് ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലും പിന്നെ നാഷണൽ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ഹോസ്റ്റൽസാണ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു റൂമിൽ നാല് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാഷ്റൂംസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ റൂമിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ ഹോസ്റ്റലിന് ഓരോ കമ്മീൻ തരണ്ട അതായത് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി പോലത്തെ വാർത്തനെ പോലെ ഒരാൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
from as compared to to Ukraine here is a more clinical exposure. Yeah, yeah. Right now, I mean, fifth course uh, daily we go to hospitals, we see surgeries, and uh, our doctors, our teachers also assist in helps us to assist in that surgeries. It's very good here. What about you? Yeah, it's pretty good. They love Indians here. Uh, they are very fond fond of Shah Rukh Khan, Raj Kapoor, <laughs> and also the teachers are quite good. Like they. Like, are you guys satisfied with the clinical exposure and academics yeah, yeah, of here? Hundred percent. Clinical exposure is very good. Like better than Ukraine. and how about the lifestyle of uh, like in uzbekistan yeah not a uh, fond of night life here but rest it's good it's good right yeah thank you thank you thank you so nammal last ulla portion la parnayirunnu pediatric surgery department la ke ingane povayirunnallade appo ippo njangal kude ivadathe pediatric surgeon undu mooparu namakku indian students inde ivadathe academics la kurichulla karyangal kodikka hi sir So, like right now, lot of Indian students are coming to Uzbekistan for medicine, pursuing medicine. Mm-hmm. So you have a lot of students, Indian students under you also. What is your comment about them? How is their studies? How are they? Uh, yeah, uh, nowadays is uh, Indian students and foreign students is coming. Uh, our uh, institute uh, is uh, a lot of. Uh, 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 the students is uh, all of this uh, nice and uh, good is studies uh, good uh, is uh, characterized uh, is good rounds time ay nanu doctor parayunnathu appo mooper endalum rounds ilum vonnundu appo kooda accompany cheyunnu nanu ennodu choichu so njangal rendalum kudite oru rounds adichittu varam sir how many blocks are here on the block is how is the fourteen 14 blocks yeah. in this department only yeah in this department okay uh, uh, very regional uh, in the southern hospital okay okay oh no ah okay everything फीवर Air, right? Air, yeah, yeah. Air, yeah. Air, yeah. Air, yeah. ഹായ് ഞാനിപ്പോൾ ബുഖാര സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ സർജറി പ്രാക്ടിക്കൽസ് കൊടുക്കുന്ന ക്ലിനിക്സ് ക്ലിനിക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ബിൽഡിംഗ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പീഡിയാട്രി ഉണ്ട് ട്രൊമറ്റോളജി ഉണ്ട് ഗൈനക്കോളജി ബേൺ യൂണിറ്റ്സ് അതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ബാക്കിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തോന്നിയാൽ Take rest, okay? ഇതാണ് സർജിക്കൽ വാർഡ് പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് പേഷ്യന്റ് പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നടത്തുക 
ഇവിടെ നടത്തിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒ ആറിലേക്ക് കയറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒ ആറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല മൈക്രോഫോൺ ഒന്നും കയറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിനോട് ചേർന്ന് ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് ക്ലിനിക്സ് ഉണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ചില സമയത്ത് അവിടെ ഒക്കെ ഡ്യൂട്ടീസ് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ക്ലിനിക്കാണ് കാണുന്നത് സോ നമ്മളിന്ന് ഒരു വക ബുഹാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം ഭാഗവും കവർ അപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചാഷ്കൻ മിനിറ്റ് അക്കാഡമിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കയറി ഒന്ന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ സോ എനിക്ക് ഇത് രണ്ടും കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്ന വെച്ചാൽ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഒരു ഫോറിൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പിരൻറ്റിന് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പോഷർ ഒക്കെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചൊരു അത്യാവശ്യം കൂടുതലാണെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് സോ നിങ്ങൾ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുഹാറയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഫാസിലിൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഫാസിലിൻ്റെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൻസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാൻഡിലേക്ക് ഒരു ഡി ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ചൂസ് വൈസ് ഇൻ